Buenas, ¿qué tal? Este es el último bonsai de mi colección de miniaturas orientales. ¿Qué le parece? Una maravilla este bicho. Bueno, pues. Bueno, llegué a tiempo. ¡Epa! ¡Pate! ¡Ahí, vaya para adelante! ¡Ahí, ahí, epa! Ay, déjame ver que. ¡Ay, pero qué, qué sorpresa tan agradable! ¡Qué bueno! Es el director del FBI pidiéndome hombres de mi comando SWAT para cuidar al presidente Clinton y a la Casa Blanca. Bueno, es que en materia de seguridad, nosotros los ricos tenemos la infraestructura más sofisticada para nuestra defensa. Sí, señor. En cambio, los pobres están ayunos de seguridad. Por eso los atracan cada momento. Nosotros los ricos tenemos circuitos cerrados de televisión para observar quiénes se acercan a nuestras mansiones. Los pobres tienen un huequito en la puerta del rancho así para vigilar. <risa> nuestras residencias están dotadas de alarmas electrónicas en todos los sitios. La alarma del rancho de los pobres es una tranca detrás de la puerta y un perolero regado para que haga bulla cuando un ratero trate de entrar. Bueno, nosotros tenemos perros feroces amaestrados. Boxer, Grandanés, Doberman, Mas, Mar, Mastines. Es el rancho de un pobre. Lo cuida un perrito así, todo sarnoso, que el hambre no puede ni ladrar. Ah, y una gallina que cuando viene alguien cacarea. Eso sí. Miren, cuando los ricos salimos a la calle, nos cuidan una caravana de camionetas negras llenas de guardaespaldas. Dos motorizados. Y yo voy en una limusina blindada. Cuando un pobre sale a la calle, lo único que lleva es una estampita de José Gregorio Hernández para rogarle que no lo asalte. Al llegar a nuestra residencia, abrimos la puerta con controles electrónicos. Bueno, un pobre pasa como una hora tratando de quitar los alambres con que cierra la puerta cuando sale. Y a pesar de esto, y con todas estas prevenciones, nos roban. Cuando roban la casa de un rico, se llevan cuadros famosos, 5 eh, millones de dólares de la caja fuerte, joyas. Bueno, y si roban en la casa de un político o congresante, de esos que ganan 125 mil bolívares mensuales, se llevan mínimo 20 millones de dólares. Una pelusa. Pues. Cuando roban en el rancho de un pobre, se llevan media mano de topocho, un sobre de leche, un reloj despertador, un par de cholas, una franela con una estampa de los Bulls de Chicago y 100 bolívares que están escondidos en una perolita de mantequilla.